ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മുട്ടയും പാലും പഞ്ചസാരയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് പൊടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല പൊടിയായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള പാലും അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുള്ള പാലൊന്നും ചേർക്കരുത് ഇതുപോലെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനലൈസൻസ് കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് തികച്ചും ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെന്ന് ഒട്ടും നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ പുഡിങ്ങും കേക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് വരാതിരിക്കാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വാനലൈസൻസ് കൂടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഷുഗർ ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ തീ കത്തിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഒട്ടും തന്നെ കൂടരുത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം മതിയാവും ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഷുഗർ നല്ല പോലെ തന്നെ കാരമലൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് തീ ഓഫ് ആക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ബൗളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോൾഡിലേക്ക് ഈ ഒരു കാരമലൈസ് ചെയ്ത ഷുഗർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് പാത്രത്തിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കും അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച എഗ്ഗിൻ്റെയും മിൽക്കിൻ്റെയൊക്കെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലൂടെ നമുക്ക് അരച്ചിട്ട് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഈ മിക്സെല്ലാം ഞാൻ ഈ ബൗളിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതൊരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിൽ ഞാനൊരു മൂന്നാല് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കടായിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ പാത്രം അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളത് സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം
അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇങ്ങനെ സെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കത് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാരമൽ കസ്റ്റേഡ് പുഡിങ് ഇവിടെ നല്ല റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിലുള്ള കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്